বিচার দিবসের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল সেদিন সময়ে এক এক মানুষের জন্য এক এক গতিতে চলবে বর্তমান জীবনেও এর একটা আঁচ পাওয়া যায় আনন্দময় সময়গুলো মনে হয় চোখের পলকে পার হয়ে গেল আর কষ্টের সময়গুলোকে মনে হয় খুব ধীর গতিতে চলছে কেয়ামতের দিবসে এ পার্থক্যগুলো হয়ে যাবে বহু গুণে বেশি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন হাসরের ময়দানে সবাই অপেক্ষা করছে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য কিন্তু তা হচ্ছে না এই দাঁড়িয়ে থাকা কি অনেকের কাছে তাদের গোটা অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় শাস্তি মনে হতে থাকে যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল তার রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামকে অস্বীকার করেছিল তারাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছে না যদিও তারা অনুধাবন করতে পারছে তাদের জন্য জাহান নাম অপেক্ষা করছে তারপরও তারা চাচ্ছে আল্লাহ যেন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে দেন এরপর যা হবার হবে কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না মানব জাতি জিন জাতি সহ গোটা সৃষ্টি একত্র হয়ে ছুটে যায় আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রথম মানুষটির কাছে আদম আলাই ইসালামের কাছে জড়ো হয়ে বলে হে আমাদের পিতা আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি আল্লাহর কাছে সেফায়াত করুন সুপারিশ করুন তিনি যেন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে দিন আপনি নিজেই সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তবু চমকে না গিয়ে পারলেন না দুনিয়ার জীবনে হাজার হাজার বছর ধরে বিভক্ত হওয়া মানুষ আজ এক হয়ে গেছে এক সুরে একটাই দাবি করছে তারা জান্নাত চাইছে না ক্ষমাও চাইছে না তারা চাচ্ছে এই অনিশ্চয়তা থেকে পরিত্রাণ এই অসহনীয় অপেক্ষার অবসান আপনার কাছে যদিও মনে হচ্ছে সব কিছু বেশ তাড়াতাড়ি আগাচ্ছে আপনি বুঝতে পারেন অনেকের কাছে হয়তো মনে হচ্ছে তারা হাজার হাজার বছর ধরে শুধু দাঁড়িয়েই আছে আদম আলাই ইসলাম সকলের আবেদন শুনলেন প্রত্যেকটি মানুষই তার সন্তান নিজ সন্তানদের আকুল আবেদন শোনার পরেও তিনি তাদের কথায় রাজি হতে পারলেন না তিনি সেদিন বহু বছর আগে তার করা একটি ভুলের কথা চিন্তা করছিলেন যে ভুলের কারণে তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন যে ভুলের শাস্তি তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি জানেন আজ বিচার দিবসে আল্লাহ অত্যন্ত রেগে আছেন তাই তিনি তার সেই একটি ভুল নিয়ে এতটাই চিন্তিত যে তিনি তার সন্তানদের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন আমি এ কাজ করতে পারবো না তোমরা অন্য কারো কাছে যাও তোমরা নুহের কাছে যাও গোটা মানব জাতি তখন নুহ আলাহিসামকে খুঁজে বের করে তার কাছে গিয়ে একই আবদার করে আল্লাহর কাছে যেন তিনি একটু সুপারিশ করেন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কিন্তু আদম আলাহ ইসালামের মতো নুহ আলাহ ইসালাম ও সেদিন নিজের পরিণতি নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন এভাবে করে গোটা সৃষ্টি এক নবী থেকে আরেক নবীর কাছে যেতে থাকে একই অনুরোধ করতে থাকে কোনো নবী বাকি থাকে না ইব্রাহিম আলাই ইসালাম মুসা আলাই ইসালাম ঈসা আলাই ইসালামও তাদের ফিরিয়ে দিলেন অবশেষে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ ও জিন জড়ো হয় মহাবিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত মোহাম্মদ ইবিন আবদুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে তার কাছে গিয়ে সবাই মিলে অনুরোধ করতে থাকে হে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদের এই সংকট থেকে আপনি উদ্ধার করুন আল্লাহর কাছে সাফায়াত করুন সুপারিশ করুন তিনি যেন বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করে দেয় সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডলটির দিকে আরেকটি বার আপনার তাকানোর সুযোগ হল তার দিকে তাকিয়েই মনের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সবার দিকে তাকালেন এবং তার অন্তর জুড়ানো কণ্ঠে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন আনা লেহা আনা লেহা এটা আমারই কাজ এটা আমারই কাজ এটাই হচ্ছে সেই মকামে মাহমুদ সেই প্রশংসিত স্থান যা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল যখন গোটা সৃষ্টি বিচার দিবসের সেই চরম সংকটময় অবস্থায় থাকবে একমাত্র তারই অনুমতি থাকবে পুরো মানব জাতি ও জিন জাতির হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম চলে যান আল্লাহর আরশের সামনে এবং সেখানে শেষ দায় মাথা নত করলেন 
এবং আল্লাহকে এমন নামে এবং এমন ভাষায় প্রশংসা করা শুরু করলেন যা আগে কখনো নাজিল করা হয়নি তিনি তার রবকে ডাকছেন পুরো মানব জাতির জন্য তার অন্তরটা উজাড় করে তিনি তার রবকে ডাকছেন এবং এমনি করে কতটুকু সময়ে পার হয়ে গেল কারো হিসেব থাকল না কেয়ামতের শুরু থেকে আল্লাহ অত্যন্ত রেগেছিলেন গোটা মানব জাতি ও জিন জাতি দুনিয়ার জীবনে বারবার তাকে অমান্য করেছে তিনি বারবার তাদের ক্ষমা করেছেন আহ্বান করে গেছেন তবু তারা বারবার তার ডাক অগ্রাহ্য করে পৃথিবীতে দুর্নীতি করে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে তার কোটি কোটি বান্দা এরূপ আচরণ করে গেছে তার রাগ আজ কল্পনার বাইরে তিনি এতটাই নিরাশ যে মানব জাতির এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথাও বলছেন না এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও যখন তার হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মাটিতে কপাল ঠুকে তার প্রশংসা করতে থাকেন তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে থাকেন তার সৃষ্টি করা শ্রেষ্ঠ এই বান্দার প্রতি অবাধ ভালোবাসা ও রহমতের টানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ডাকে সারা না দিয়ে থাকতে পারলেন না তার প্রিয় বান্দার ডাক তিনি কি করে উপেক্ষা করেন তিনি নবীজি সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ তোমার মাথা উঠাও ওসাইল তো এবং যা চাও তোমাকে দেয়া হবে সুপারিশ করো তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে তেয়ামতের দিবসে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কয়েকটি শেফাহাতের কথা বর্ণনা করা আছে কিন্তু মূলত শেফাহাদুল কুবর বা সর্ববৃহৎ শেফা বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো এই সুপারিশটি যার কারণে আল্লাহ তালা তেয়ামতের দিন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুপারিশ গ্রহণ করলেন বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে হাসরের ময়দানে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে মহাবিশ্বের রব আল্লাহ হাইজাউজাল্লার আগমনের জন্য এক প্রকাণ্ড শব্দে আকাশ মণ্ডলী উন্মুক্ত হয়ে যায় এক অলৌকিক মেঘ ধেয়ে আসে এবং অগণিত ফেরিস্তারা নেমে আসে এবং সেই ফেরিস্তারা সব মানুষদের ঘিরে জায়গা করে নেয় এবং তারা একত্র হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে তার মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকে তাদের দিকের উদ্দীপনা দেখে সবাই জিজ্ঞেস করে আল্লাহ কি এসে গেছেন তারা বলে না তিনি আসছেন এবং এরপর অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তালা হাসরের ময়দানে উপস্থিত হন এবং তিনি কিভাবে আসেন কতটুকু কাছে আসেন এসব বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানি না এবং তা কল্পনা করাও সম্ভব নয় তিনি তো সব ধরনের কল্পনার ঊর্ধ্বে কিন্তু তার আগমনের ব্যাপারে কিছু তথ্য আমাদেরকে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জানিয়েছেন বটে যখন আকাশ মণ্ডলী উন্মুক্ত হয়ে সারি সারি ফেরিস্তা নেমে আসবে এরপর আল্লাহর আর্শ বহনকারী ফেরিস্তারা আল্লাহর আর্শ বহন করে নেমে আসবে সর্বমোট আটজন ফেরিস্তা সেদিন আল্লাহর আরশ বহন করবেন প্রথমে সংখ্যাটাকে অল্প মনে হতে পারে কোটি কোটি ফেরিস্তার ভিড়ে আল্লাহর আরশ মাত্র আটজন ফেরিস্তা বহন করবে কিন্তু বাস্তবে এই ফেরিস্তারা অন্যদের মতো নয় রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদের বর্ণনা করে বলেন আল্লাহর আরশ বহনকারী একজন ফেরিস্তার পা হচ্ছে সপ্তম জমিনে এবং তার মাথা হচ্ছে সপ্তম আসমানে তার কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব পাড়ি দিতে একটি পাখিকে সাতশো বছর ভ্রমণ করতে হবে 
এমন একজন ফেরেস্তা কল্পনা করাও আমাদের জন্য কঠিন আমাদের আকাশের গ্রহ নক্ষত্রদের একত্র করলেও হয়তো এমন একজন ফেরেস্তার সমান হবে না এবার ভেবে দেখুন এমন প্রকাণ্ড আকারের আটজন ফেরেস্তা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরশ বহন করে হাসরের ময়দানে পৌঁছবেন এবং আল্লাহর আগমনের পর শুরু হবে হিসাব নেয়ার পর্ব কেয়ামতের দিন হিসাব হবে তিন ধরনের প্রথম দলকে কোনো হিসাব কোনো আদাব ছাড়াই সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে বুখারির হাদিসে বর্ণিত আছে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেন তার উম্মত থেকে সত্তর হাজার মানুষ কোনো প্রকার হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের মুখমণ্ডল চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যদিও সত্তর হাজার শুনলে খুব বেশি মনে হয় না কিন্তু সকল মোমিন ব্যক্তিদের জন্য সুখবর রয়েছে তিরমিজি ও ইবেন মাজা কিতাবের হাদিসে বর্ণিত আছে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আরও বলেন আমার রব আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার বান্দা সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনো প্রকার হিসাব বা আদাব ছাড়া এবং তাদের মধ্যে প্রতি এক হাজার বান্দার সাথে আরও সত্তর হাজার মানুষ যোগ হবে অর্থাৎ সব মিলিয়ে উনপঞ্চাশ লক্ষ মোমিন বান্দা সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনো প্রকার হিসাব ছাড়া এবং শুধু তাই নয় ওই হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলিউসলাম আরও বলেন এরপর আল্লাহ তালা তিনবার তার নিজ হাতের মুঠো ভরে তার বান্দাদের কোনো হিসাব ছাড়া সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে রবের আর্স এই পুরো মহাবিশ্ব থেকে অসংখ্য গুণে বড় সে রবের হাত ভরপুর হলে কত অগণিত মোমিন বান্দা সেদিন সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে আমরা শুধু এই আশাই করি যে আমরা প্রত্যেকে যেন সে দলের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হই পরম করুণাময় আল্লাহ যেন আমাদের উপর দয়া করেন আমাদের কোনো প্রকার হিসাব না নেন আমার ভাই এবং বোনেরা এ বিষয়ে আপনাদের কাছে বিশেষভাবে জোর দিতে চাই সেদিন লক্ষ লক্ষ হয়তো কোটি কোটি মোমিন বান্দা কোনো প্রকার হিসাব ছাড়া সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে এ বান্দাদের মধ্যে হয়তো অনেক ব্যবিচারী অনেক সুদখোর অনেক জালিম ব্যক্তিও থাকবে যারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছিল কালবান সেলিম বা বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের পাপের সংখ্যা অজস্র এবং প্রত্যেকটি পাপ গুরুতর কিন্তু আমরা যেন সেই পাপগুলোর কারণে আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে লজ্জা না পাই কারণ আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে লজ্জা করা মানে তার ক্ষমাকে ছোট করে দেখা তার রহমতকে ছোট করে দেখা আমরা যেন সেদিন এ কারণে এই শ্রেষ্ঠ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত না হই যে আমরা আল্লাহর ক্ষমার উপর হতাশ হয়ে সরাসরি জান্নাত লাভের জন্য দোয়াই করিনি আমরা যেন প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ এই দলটির অংশ হওয়ার জন্য দোয়া করি আমি চোখের জিনা করে থাকলেও আমি সুদের চাকরি করে থাকলেও আমি মদ্যপান করে থাকলেও হয়তো এই দোয়ার কারণেই আমি শীঘ্রই এই পাপগুলো থেকে ফিরে আসতে পারবো এবং সেদিন কোনো প্রকার হিসাব কোনো প্রকার আদাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো আল্লাহ সুবাহতালা আমাদের সবাইকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত করুন আমি সর্বোত্তম এই পরিণতির পর রয়েছে দুটি দল এক দল লোকের জন্য রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে সহজ হিসাব এবং এটাও হবে মমিন বান্দাদের জন্য কিন্তু সেই বান্দারা যারা হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করার দলের মধ্যে ছিল না এ দলের বান্দাকে আল্লাহ তার জ্ঞান তার নিয়ামত এবং তার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং সে সেগুলো কিভাবে কাজে লাগিয়েছিল তা জানতে চাইবেন সে তখন বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজের কথা উল্লেখ করতে পারবে এবং সে যত ভালো কাজের কথা উল্লেখ করতে থাকে সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব তার জন্য তত সহজ হতে থাকে এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহর রহমত তার ওপর বর্ষিত হতে থাকে এবং এরপর আল্লাহ তাকে আলাদা করে নেবেন এবং তাকে তার পাপগুলো দেখাবেন এবং তার পাপগুলো দেখার পরে সে আল্লাহর সামনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করবে তীব্র অনুশোচনা বোধ করবে কিন্তু এরপর আল্লাহ তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং সেই পাপগুলো সম্পর্কে আর কেউ জানবে না এবং বলে রাখা ভালো এ কারণেই ওলেমারা পরামর্শ দেন 
কেউ গোপনে কোনো পাপ কাজ করে থাকলে সে যেন সেটা প্রকাশ্যে বলে না বেড়ায় বরং তার পাপের জন্য গোপনেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে এবং ইনশা আল্লাহ কেয়ামতের দিনেও আল্লাহ গোপনেই তার পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু সে যদি তার পাপগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ তালা অত্যন্ত রেগে যান এবং তা তার জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসবে হিসাব নেওয়ার সময় তৃতীয় দল হবে তারা যাদের কঠিন হিসাব নেওয়া হবে এবং যাদেরই কঠিন হিসাব নেওয়া হবে তারাই ধ্বংস বুখারি ও মুসলিম হাদিতে আছে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আয়সা রদ আল্লাহ আনহাকে বলেন হিসাবের সময় যারই খুঁটিনাটি হিসাব নেওয়া হবে সেই সাজাপ্রাপ্ত হবে এই দলের ব্যক্তিদের তাদের জীবনের প্রতিটি কাজের জন্য প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ছোট বড় প্রতিটি নিয়ামতের জন্য প্রশ্ন করা হবে এবং এ দলের লোকদের কোনো উত্তর থাকবে না ভেবে দেখুন আমাদের যদি শুধু গত এক সপ্তাহের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিটি সেকেন্ড আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি প্রতিটি পয়সা আমরা কিভাবে আয় করেছি এবং তা কিসের পেছনে খরচ করেছি প্রতিটি নিয়ামত পাওয়ার পর আমরা তা কিভাবে ব্যবহার করেছি এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় হয়তো এই এক সপ্তাহের হিসাবেই আমাদের পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে ভেবে দেখুন যে ব্যক্তিকে তার বালে হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে তার পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হবে তাই আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের যা প্রাপ্য তিনি যেন আমাদের তা না দেন আমাদের যা প্রাপ্য তা পেলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব বরং তিনি যেন আমাদের প্রতি বিশেষ রহমত প্রদর্শন করেন যা ছাড়া আমরা কখনোই জান্নাত লাভ করতে পারবো না